So hello guys, what's up? Kumusta sa inyo mga nilalang? So ngayon guys is nagbabalik tayo sa panibagong video at panibagong tutorial na naman ngayon guys. Tagal ko hindi nakapag-vlog dahil mahabang istorya guys dahil nasira yung laptop ko yung ginagamit ko sa pag-vlog yung Lenovo G400 is nasira at yung hard drive niya is nandito na kaya. Okay. Ngayon guys ay meron akong bagong laptop uh, which is Asus X541U Vivo Series notebook na laptop. Ito siya. Ito siya. Nagka-problema tayo ngayon sa ating, ano, sa aking laptop dahil nagkaroon siya ng error. Ewan ko, nalagay niya ito ng virus nung laptop na laptop ko. No? And I decided na i-reformat siya ngayong gabi. 8.49pm ako mag-waste. Mag-reformat. Wala naman siya masyadong laman. Itong mga kanta lang is nasa hard drive ko naman siya. So, first thing you need to do guys, punahin nyo muna na i-backup lahat ng mga kailangan nyo. Mabalik nyo siya. No? You know what I'm saying. Kailangan nyo muna i-backup yung mga kailangan nyo, files or anything, para pag ano, na-reformat na natin is magpapapalik natin siya. So, yun. Um, Kakapi ko lang to and kita kasi tayo sa susunod na clip. Okay? Peace out. A few inches later, Nagbabalik tayo ngayon at tapos ko na i-copy lahat ng mga kailangan ng files at yung ngayong gagawin nyo natin is i-reformat ko na siya Kukunin ko lang yung aking pag-reformat so babalik ako sa inyo So ayun guys, so nagbabalik na ako at uh, gumawa ko ng bootable disk No, ayan, so ginawa ko ito matagal na so I think nasa 2 years ago na ginawa ko siya para kapag gusto ko yung reformat is malay-reformat ko And ngayon, i-reformat ko siya ulit Medyo nangihinaya kasi ako kasi kaka-reformat ko lang ito last month tapos sa reformat ko ulit dahil nagawa ko ng problem So yun guys, umpisa na natin, okay? So as you can see, medyo na mahit din ako First thing that we need to do is ilagay nyo to sa DVD optical disc drive nyo Kung wala kayong optical disc drive, pwede kayo gumawa ng flash drive na putable sa Windows 10 or anything na Windows na OS no? so sa akin, Windows 10 so lalagay ko lang siya dito and mag-e-start na tayo ngayon mga reformat so pibilis ako lang itong vlog dahil medyo yun ako pa ako kung nakalabas na yung ating ano, itong ating critical disk drive please labas nyo lang dahan-dahan and Ilagay nyo ito sa loob. So, tsaka nyo lang siya ipasok. Note nyo is kailangan uh, nakabukas pa yung computer nyo bago nyo siya ilagay yung ating optical installer. No? A few inches later. So, ayan yung lalabas guys. Ito. So, hindi ko na siya in-record sa screen recorder dahil syempre i-reformat nga natin. Kaya, um, click nyo lang to Tapos power. And then, Shutdown, okay? So, antayin nyo lang siya mag-shutdown. And, so ayan guys, nakapatay na yung ating laptop. Nagagawin lang natin dito, kung ang inyong laptop ay Asus, ay ang gagawin nyo lang, turn on nyo lang yung, yung button dito, hanapin nyo. And then, kapag bumukas yung screen, pinutin nyo lang yung escape button. Pabilis na sa ano, sunod sa escape button at may lalabas yun ng bootable disk. So, antayin nyo lang. Alright. So, ngayon, may tatlong option yan. Pwede ka pumunta sa Windows, which is normal na pag-start ng computer. Pwede rin sa UEFI, which is dito tayo pupunta. At itong sa baba, ay ito yung BIOS. So, yung BIOS ay pinigli. Ang ibig sabihin ng BIOS ay Basic Input-Output System. So, UEF ay tayo. And then, makikita nyo dyan. Meron tayong DVD RAM. Ayan. So, dito tayo. Hit Enter. And, antayin nyo lang siya matapos. Pag-loading. So, ayan. So, ito yung lalabas. Press any key to boot. Sa akin, space. A few inches later, So, pagkatapos niya mag, ano, mag press any key to continue kanina, so dito na kayo mapupunta sa Windows option. So, pipiliin lang kayo ang language natin to install is English, ang time currency format is English, and keyboard 
our input method is in English or United States. Click next. And after that, um, click install now. And makikita nyo, setup is restarting. So dito, activate Windows is mamaya na. I don't have a product key. And, and then, pipili na kayo kung anong gusto nyo operating system ang ma-install. Meron tayong dalawang option. Merong Windows 10 Pro, Professional, and Windows 10 Home. Sa akin, pipiliin ko is Windows 10 Professional. Click Next. So sabi dito, accept right license agreement and then Microsoft blah blah blah, hindi ko na binabasa yan. And then click next. And then dito, meron tayo which type of installation do you want. Ang una is nakalagay is upgrade, install windows, and keep file setting and applications. Yung isa naman, custom install windows only. So kanilig ko yun, kaya napunta tayo dito. So as you can see, we have many partitions. No? And all of that is ating ear format. So, format natin. Uh, may, please make sure bago kayo mag-proceed mag dito is kailangan nakabackup lahat ng files ninyo dahil once na na nireformat nyo yan, hindi nyo na siya mababalik. So, click OK ko lang. Ngayon din sa system, format. Click OK. And then, after that, delete nyo lang. delete alright so we have 465.8 gigabytes na hindi pa siya located so dito natin i-install yung windows click next so ganun lang siya kasimple guys na reformat na natin yung ating laptop and si windows ay magsimula ng magcopy ng files getting files and install features installing updates and lastly is finishing up so, magbabalik ako guys kapag tapos na natin lahat ito kasi medyo matagal siya. So, depende siya sa kung ang gamit ng laptop ninyo or computer niyo is uh, SSD or solid state drive is mas mabilis siya mag-process. So, yun guys, magre-restart yung Windows pagkatapos nyon. And wait nyo lang. So, kasi maraming beses magre-restart yung Windows yung laptop natin. Ayan niya mag-focus. Kailangan ko siyang ituloy. So, ayan guys. Meron lalabas dyan na ano, getting device ready. Magubukas ulit dyan. Um, merong ano, yung parang kung gusto nyo siya i-connect iko sa wifi. Pwede naman. So, lagyan nyo lang password dyan. So, click next. Um, antayin nyo lang guys. And pagkatapos nyan, magbukas na yung window yung ating computer sa windows magbubot na siya sa windows kung ito, ito, yung, ito yung sumunod so nakalagay get going fast and pwede, pwede, pwede natin siya i-customize kung gusto, kung gusto ninyo and then click next lang next next and yan na hi iba ganyan kapag bagong ano format. We're happy you're here. So, ayan guys. Pagkatapos sa back in a moment, eh, ayan na kagad yung just a moment na. So, wait, wait lang tayo na sa bahagya. And, yun lang. Dito. So, nagtanong si computer, who owns this PC? I own it. One. So, ayan guys. So, antay lang natin yung mga, ano, yung mga sinasabi ni Windows. Habang lang lang siya. And sinabi ko kanina, inuumpisahan ko yung vlog 8.45 pero ang oras na ngayon 9.48 A few inches later So ayun guys, so tapos na yung ating pagre-reformat sa laptop. So ayan, so wala siyang laman kundi ang recycle bin and Napaka bilis nyo ngayon guys dahil wala nga sya naman. Saka naman naman guys. So ngayon, uh, pwede ko nang i-eject. Yung thanks to you buddy. Yun nga guys, uh, napakadali lang nyo gawin. Sa video, sa video, parang ma para siyang napakabilis pero sa totoo lang, napakatagal nya.
So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo itong video nito, please leave a like, a comment, and subscribe to my video mga kaibigan. Kita kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. So kita kits tayo guys, maraming salamat. Maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers ko. And thank you sa inyo lahat. Peace out. Peace out.